அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம ஃபோர்த்து சாப்டர் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா மூவிங் சார்ஜஸ் அண்டு மேக்னட்டிசம் ஓகே அதில் இன்ட்ரடக்ஷன் என்னென்னா இப்போ பாருங்கள் இதில் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டின் போட்டிருக்கோமா அதுக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் இயராக எலக்ட்ரிசிட்டியும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மேக்னட்டிசமும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆனால் அது ரெண்டுக்கும் உள்ள ரிலேட்டடை அவங்களுக்கு தெரியல இது வேறு அது வேறன்னு நினச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க எப்போ எயிட்டீன் டுவெண்ட்டிக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் இயராக அது முடியாது கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அந்த டூ தௌசண்ட் இயராக அதை பற்றி அவங்க கேர் பண்ணவே இல்லை எலக்ட்ரிசிட்டி வேறு மேக்னட்டிசம் வேறு இந்தியா வேறு பாகிஸ்தான் வேறங்கிற மாதிரி ரெண்டுக்குமே தொடர்பு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க நினச்சிட்டு இருந்தாங்க ஓகேங்களா ரைட் இப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார் ஒயர் ஸ்டெட்ங்கிறவர் யதார்த்தமாக ஓகேங்களா ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டருக்கு வேறு எதாவது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கார் அப்போ பக்கத்தில் என்ன இருந்திருக்கு கேம்பஸ் நீடில் அதாவது இந்த கப்பலில் டேரக்ஷனை காமிக்க ஸோ அவங்கள கேம்பஸ் நீடில் மேக்னட்டிக் கேம்பஸ் நீடில் அது இருந்திருக்கு இவர் கரண்ட் இங்கே பாஸ் பண்ணும்போது பக்கத்தில் இந்த மேக்னட்டிக் கேம்பஸ் நீடில் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு மேக்னட் வந்து இன்னொரு மேக்னட்னால தான் டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஓகேவா ஆனால் இவர் கொடுக்கறது என்னது ஒரு ஒயர் வழியாக கரண்ட் ஆனால் பக்கத்தில் இருக்க மேக்னட் என்ன ஆகுது டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது நல்லா தெரியும் ஒயர் வழியாக போகிறது கரண்ட்டு ஆனால் டிஃப்ளெக்ட் ஆகுறது மேக்னட்டு அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்போ ஒயரை சுற்றி ஏதாவது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குமோ அப்போ தான் ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்தார் ஓகே ஒரு மேக்னட்டிக் நீடில் டிஃப்ளெக்ட் ஆகணும்னா இன்னொரு மேக்னட்டோ இல்லை மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோ தான் தேவை நம்ம கொடுக்கறது கரண்ட்டு இதை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது அதனால தான் அந்த கேம்பஸ் நீடில் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஏரியாவில் அது இருந்திருக்கு அதனால் டிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்தார் அப்போ அவர் என்ன பண்ணிட்டார் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டார் ஓகேவா கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்னா என்ன சொல்லுவோம் கரண்ட் வந்து கண்டக்டரில் தானே போவோம் ஆனால் நம்ம கமர்ஷியலாக என்ன சொல்லுவோம் கரண்ட் கண்டக்டரில் போகுதுன்னு சொல்லுவோமா ஒயரில் போகுதுன்னு சொல்லுவோம் ஒயரில் தான் போகுதுன்னு சொல்லுவோம் ஒயர் ஒயர் ஸ்டெட் அப்படி ஐடியா வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஒயர் ஒயர் ஸ்டெட் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஓகேங்களா எப்போ இப்போ இருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சா கூட அது டூ டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் முன்னாடி தான் ஓகேங்களா ஆனால் அந்த டூ தௌசண்ட் இயராக ஒன்றும் தெரியாமல் இருந்துட்டு டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸில் இதை வச்சு பயங்கரமாக டெவலப் ஆகிட்டோம் வட்டி முதலுமா இங்கே நாங்கள் கம்முனு தானே இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கப்புறம் பயங்கரமாக டெவலப்மெண்ட் ஆகிட்டோம் டெவலப்மெண்ட் ஆகாத இதெல்லாம் சேர்த்து இப்போ டெவலப்மெண்ட் ஆகிட்டோம் சரி இப்போ வாட் இஃப் இப்போ சப்போஸ் அவர் வந்து அந்த ஒய கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டருக்கு பக்கத்தில் மேக்னட்டிக் கேம்பஸ் நீடில் இல்லைன்னு வச்சுங்க ஒரு பேச்சுக்கு தள்ளி இருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன் நம்ம இன்னும் கற்காலத்துலேயே இருந்திருப்போம் பொற்காலத்துக்கே வந்திருக்க மாட்டோம் ஓகேங்களா என்ன சார் சொல்கிறீங்க இப்போ பாருங்கள் கியூ என்னது கியூ கியூனா என்னது சார்ஜா ரைட் இப்போ இங்கேயும் கியூ ஓகேவா சரி இது கியூ வந்து என்னது ரெஸ்ட் ஓகேவா இங்கே கியூ என்னது மூவிங் என்னது கியூ மூவிங் மூவிங்லேயே ரெண்டு இருக்குது என்னது கான்ஸ்டண்ட்டாக மூவிங் ஆகுதா இல்லை வேரியபிளாக மூவிங் ஆகுதா அப்படின்னு என்ன சார் வி கான்ஸ்டண்ட் இங்கே வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்ட் இன்னொன்று என்னது வெலாசிட்டி நாட் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டண்ட் இப்படி வச்சுக்கலாமே ரைட் நம்ம இங்கே கூட படிச்சுருப்போம் ஆக்சலரேஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஓகேங்களா இப்போ வெலாசிட்டி வி கான்ஸ்டண்ட்னா எது ஜீரோ ஏ ஜீரோ அப்போ இது ஏ ஜீரோன்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஆக்சலரேஷன் ஜீரோ எப்போ வி கான்ஸ்டண்ட்னா இப்போ வி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் டயத்தை பொறுத்து வி கான்ஸ்டண்ட் இல்லாமல் மாறுதுன்னா என்ன இருக்குது ஆக்சிலரேஷனுக்கு அப்போ ஆக்சிலரேஷன் என்னது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி வச்சுக்கலாம் என்ன சார் நீங்கள் கைனமெட்டிக்ஸ்லாம் நடத்துறீங்கன்னா ஆமாம் இப்போ ஏற்கனவே படித்ததுலாம் இங்கே யூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ இந்த மூணு கண்டிஷன் இருக்குது இது என்னது சார்ஜ் அட் ரெஸ்ட்டு சார்ஜ் அட்டு கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி சார்ஜ் அட்டு நாட் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி அதாவது ஆக்சிலேட்டட் சார்ஜஸ் இது கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி இது நான் ஆக்சிலேட்டட் சார்ஜஸ் வச்சுக்கோ என்ன சார் நடக்குது சார்ஜ் அட் ரெஸ்ட்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒன்லி என்ன வரும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒன்லி கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆனால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வரும் அண்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வரும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு என்ன லெட்டரு பி ரைட்டு சார்ஜ் மூவிங் வித்து ஆக்சிலேட்டட் சார்ஜஸ் அதாவது வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் இல்லை அப்படின்னா வரும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் வரும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் வரும் கூடவே என்ன வரும் ரேடியேஷன் அதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் ரேடியேஷன் இது வரும் ஓகேங்களா ரைட் நம்ம ஒரு காமெடி பார்ப்போமே இப்போ ஏ பி சி ஓகேங்களா என்ன சார் ஏபிசிடி நடத்துறீங்களா தப்
ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் இல்லைனா முடிஞ்சு போச்சு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் தானே ரேடியோ வேவ் மைக்ரோ வேவ் மைக்ரோ வேவ் தானே நம்ம பேசுகிறதெல்லாம் இப்போ யூடியூப் எல்லாம் சேட்டலைட் போய் எல்லாம் வருது நான் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டே இருக்க முடியாது ஓகேங்களா அன்றைக்கி ஒயர் ஸ்டேட் மட்டும் இந்த காம்பஸ் ஸ்டேட்டில் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுருந்தாலும் வச்சுங்க சூழலி சுற்றி அன்றைக்கி நம்ம வந்து எல்லாம் கற்காலத்தில் தான் இருந்துக்கணும் எந்த ஒரு டெக்னாலஜியுமே டெவலப் ஆகிருக்காது ஓகேங்களா அவருக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லுவோம் அவருக்கு இல்லை அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லுவோம் ஓகே ரைட் அப்போ ஒயர் ஸ்டேட் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டருக்கு சுற்றி என்ன இருக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டே இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அதுக்கு என்ன ஐடியா சொன்னேன் கரண்ட் எதில் போவோம் கண்டக்டரில் ஆனால் கமர்ஷியலாக நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஒயரில் போவோம் ஒயர் ஒயர் ஸ்டேட் ஷார்ட்கட் ஐடியா தான் இவர் யார் சார் மேக்ஸ்வல் மேக்ஸ்வல் தான் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் இருக்குதுன்னு சொன்னார் கண்டுபிடிக்கல அவர் இருக்குன்னு சொன்னார் லைட் டிசி எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் இரு தியரிட்டிக்கலாக தான் சொன்னார் ஆனால் ஹெட்ஸ் என்ன பண்ணார் அது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலிமா ப்ரூவ் பண்ணிட்டார் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ங்கிறது இருக்குன்னு அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க ரேடியோ வேவ் இந்த மார்கோனி ரேடியோ கண்டுபிடிச்சது இந்த இதெல்லாம் கிராகம்பல் டெலிஃபோன் இதெல்லாம் எல்லாமே டெவலப் ஆயிடுச்சு சார் இதுக்கும் செகண்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு என்ன சார் சம்மந்தம்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன் சார் ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வார் எழுதல ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வாரில் ஃபிசிக்ஸே அவங்க யூஸ் பண்ணல ஃபிசிக்ஸ்னால் மெக்கானிக்கல் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க கத்தி அது எதுன்னு சொல்லி தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா அது யார் எந்த கண்ட்ரி வேணாலும் ஜெயிச்சிருக்கலாம் தோத்துக்கலாம் அதை பற்றி நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் கெத்தாக சொல்லலாம் ஃபிசிக்ஸ் தான் ஜெயிச்சிருக்குன்னு எப்படி இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஜெர்மனி வந்து செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் பயங்கரமாக ஃபோர்ஸாக இருந்தாங்க அவங்க இங்கிலாந்து அட்டாக் பண்ண போகிறாங்க ஆள் இல்லாத விமானம் வரப்போகுது இப்போ அடிக்க போகிறாங்க நாங்கள் அப்புறம் சப்மரின் நீர்மூழ்கி கப்பலை வச்சு மேலே இருக்கிற இங்கிலாந்து கப்பலை அடித்தாங்க இங்கிலாந்து கப்பல் பயங்கரமாக சேதமாச்சு ஏன்னா ஜெர்மனிக்கிட்ட ஒரு மெக்கானிக்கல் பவர் என்னது நீர்மூழ்கி கப்பல் சப்மரின் பயங்கரமாக இருந்துச்சு கீழேருந்து அடிக்கிறப்ப எப்படி மேலே உள்ளவங்களுக்கு தெரியும் தண்ணி கழிந்து இருந்திருக்கப்ப அப்போ தான் இங்கிலாந்தில் என்ன ஆச்சு சயின்ஸ் ஒரு புரட்சி அறிவியல் புரட்சி ஒரு வந்துச்சு அப்போ தான் இந்த எலக்ட்ரோ மேனடி வேவெலாம் கண்டுபிடிச்சாங்க கண்டுபிடிச்சி என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அதெல்லாம் என்ன சார் நடந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க எங்கே இருக்கிறாங்க சிப்பு தண்ணிக்கு மேலே அடிக்கிறவங்க ஜெர்மனி எங்கே இருக்கான் தண்ணி கீழே சப்மரின் இருக்கான் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த எலக்ட்ரோ மேனடி வேவ் சொன்னோம்ல ரேடியோ வேவ் வைக்கிற வேவ் அந்த ரேடியோ வேவை கீழே அனுப்பிச்சாங்க கடலுக்கு அடியில் அது தண்ணிக்கு அடியில் போயிட்டு ஏதாவது ஆப்ஸ்டக்கல் இருந்தால் பட்டு ரிட்டன் வரும் கடலோட ஆழம் அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் கடலோட ஆழத்தில் போய் பட்டு வர டயத்தை விட சீக்கிரமாக பட்டு வருதுன்னு என்ன அர்த்தம் கடல் ஆழத்துக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்குது அப்படின்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சாங்க அதுதான் யார் ஜெர்மனோட சப்மரின் கப்பல் உடனே எந்த ஆழத்தில் எந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சாங்க டக்குன்னு மேலேருந்து இவங்க அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது யார் ஃபிசிக்ஸ் தட் இஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் ரேடியோ வேவ் ஓகேங்களா அப்போ இப்போ சொல்லுங்கள் யார் ஜெயிச்சது செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் ஃபிசிக்ஸு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனி பக்கம் சோசியலு இருந்தாலும் ஜெர்மன் ஜென்ரலாக பேசுவோம் ஜெர்மனி பக்கம் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த சயின்டிஸ்ட் இருந்தாங்க ஆனால் ஹிட்லரோட அந்த கொள்கை அந்த இது இதெல்லாம் பிடிக்காமல் அவர் சயின்டிஸ்ட்டுக்கு ஹிட்லரோட உயிருக்கே ஆபத்து வந்துச்சு அதனால தான் எல்லாம் தப்பிச்சு எங்கே வந்துட்டாங்க அமெரிக்கா அவங்க வந்துட்டாங்க அமெரிக்கா அவங்கள பயன்படுத்திக்கிச்சு இப்போ ஐன்ஸ்டின் எடுத்துங்க இசி கோல்ட்டு எம்சி ஸ்கொயர் ஃபேமஸான ஈக்குவேஷன் ஆனால் அதுக்கு நோபல் ப்ரைஸ் கிடைக்கல ஏன்னா அது வந்து ஒரு உலகத்தை அழிக்கிறதுக்கு உண்டான ஈக்குவேஷன் கொடுக்கல அது ஓகே அந்த இசி கோல்ட்டு எம்சி ஸ்கொயர்னால் என்ன இவ்வளோ கிராம் யூரேனியத்தை நான் வெடிக்க வச்சா இவ்வளோ எனர்ஜி கிடைக்கும்னு கால்குலேட் பண்ணாங்க அதை வச்சு தான் என்ன பண்ணாங்க அதை வச்சு சிக்காக்காவில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியார் பவர் பிளான்ட்டு ஆரம்பித்தாங்க அதே டயத்தில் ஜப்பானில் ஆட்டம் பாமும் ஆர போட்டாங்க ஆட்டம் பாமும் போட்டாங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டுங்கிறது என்னது யூஸ்ஃபுல்லானது அது கை கிளாப் பண்ணலாம் ஆனால் செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் அந்த ஜப்பான் மேலே போட்டது அதை கிளாப் பண்ண முடியாது எவ்வளோ பேர் செத்தாங்க அதுக்கு காரணம் என்ன இசி கோல்ட்டு எம்சி ஸ்கொயர் அதுக்காக ஐன்ஸ்டின் ஃபீல் கூட பண்ணார் நான் தேவையில்லாமல் ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா அந்த அளவுக்கு அந்த இசி கோல்ட்டு எம்சி ஸ்கொயர் அப்புறம் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரோ வேவ் பண்ணுற வேலை என்னென்னே நமக்கே தெரியல நம்மளை சுற்றி எல்லாம் ரேடியேஷனில் தான் இருக்கும் செல்ஃபோன் மைக்ரோ வேவ் எல்லாமே இந்த கம்யூனிகேஷன் இப்போ நாங்களாம் டென்த்து படிக்கும்போது ப்ளஸ